Magandang araw sa inyo mga kahabi for today's vlog. Itatopic natin is yung uh, aviary, kennel, and loft management natin ng garage season. So, disclaimer lang, itong mga isasabihin ko na kung paano namin i-manage yung loft, yung aviary, tsaka yung kennel is personal namin. So, nasa sa inyo kung gusto nyo i-adopt. Simulan natin mga kahabi sa cleanliness. So, ito yung isa sa pinaka-priority ko sa lahat ng mga halaga ko. Uh, una, ano ba yung kinoconsider ko dun? Una, yung walang amoy yung walang amoy as much as possible malesen yung amoy even sa mga ibang alaga or sa ano kasi may sakit din na naidudulot yung masamang amoy na yan pangalawa yung walang dumi at tuto yung mga alaga ko so meron tayong regular na ligo meron tayong regular na uh, paglilinis sa kanila kasi hanggat maaari before pa tayo magbigay ng mga synthetic medicine or yung mga gamot sa kanila malesen na natin yung chance na magkasakit sila so para ma-prevent na natin yung pagkasakit nila since iba-iba yung alaga natin mga kabi meron tayong mga kanya-kanyang uh, shampoo or yung mga pinangpapaligo sa kanila so sa susunod itatopic natin din yun once na malinis na yung mga alaga natin mga kahabi pinapalagan ko yung mga cages nila so as much as possible every month naka-disinfect yun tapos monitoring na lang nun So, ganun lang yung ginagawa ko. Uh, disinfection and then monitoring. Ngayon, wala naman ako regular na exact date kung kailan ko siya gagawin. Basta nakita ko marumi, papalinis ko na yan or lilinisin ko na yan. Tapos, ganun din sa amoy. Especially ngayon, nag-uulan. Once na nabasa yung mga droppings niyan, yung mga poops na yan, nag-iiba na yung amoy niyan. So, kailangan yung monitoring mo nandun pa rin. At kapag naamoy mo na na ganun na yung amoy or na-monitor mo na na yung droppings niya, is hindi na okay kailangan mo na agad palitan yan. Huwag mo na hintayin magkasakit pa yung mga alaga mo. Proceed tayo sa number 2 mga kahabi. Clean and enough water. So ito clean and enough, enough water. Basically ano lang naman to eh. Malinis na painuman. Tsaka malinis na supply ng tubig. Tapos ganun din sa pagpapalit ng tubig. Kasi lalo sa mga ibon. Once na dumihan yung tubig nyan. May generate na yan no. Uh, bakterya. At kapag nainom ng ibon yan. Posible magkasakit. So, sa ibon, more than twice a day ako nagpapalit. Usually, pagkapakain sa umaga, bibigyan ko ng bagong tubig yan. Tanghali, papalitan ko. Hapon, papalitan ko yan. So, ganun. Sa aso naman, mas madalas. Kasi every time na makikita kung may balahibo na yun o may kung ano mga insekto doon, tinatanggal ko na agad. So, para may iwasan natin yung uh, pagkakasakit pa nila. Tapos, pagdating doon sa clean water na sinasabi ko, make sure na yung tap water natin or yung source ng tubig natin is posibleng inumin. Ibig sabihin malinis siya na kahit tayong tao may inum natin. Tapos guys, if ever na magagamit naman tayo ng mga water soluble vitamins, make sure na sa umaga bibigay natin yun at sa hapon, sa tangali or sa hapon papalitan na rin natin siya ng tubig. Para kung sakali pa panis man yung vitamins yung binigay natin sa kanila ng umaga, tangali pa lang natanggal na natin at hindi na na may inum. Instead, malinis sa tubig na lang ipapalit nila para inum yun. The number 3 is yung sa premium feeds. Bakit ko sana sabihin premium feeds? Una muna hindi tayo tumatangkilik doon sa mga hindi naman sa, sa pag sinabing mumurahin is hindi na natin tinatangkilik. Meron tayong mga nabibili na affordable na premium food. So kailangan lang is check natin yung contents nito tapos kumpara saan ba siya focus especially sa mga ibon. Sa ibon meron tayong kanya-kanyang season. So meron tayong breeding season, meron din tayong off season. Make sure na yung pinapakain mo is breeder mix dahil breeding season nga and then doon sa flying season naman or sa off season make sure na yung pinapakain mo is yung uh, flyer mix at the same time i-check mo rin kung yung contents ba nun is helpful para sa mga sa mga ibon mo or hindi kasi meron tayong season na hindi talaga sila nakakalipad gawa ng ulan so make sure na hindi sila uh, sobrang bibigat or tataba doon sa pinapakain natin Basta sa premium feeds na sinasabi ko mga kahabi, always check yung nutrition facts niya at saka yung content nun. Make sure na tama lang doon sa alaga natin, ipapakain natin. Kasi before anything else na i-invest natin, mas okay na doon pa lang sa pagkain is mag-start na tayo na mag-invest sa kanila. Kaysa naman puro synthetic medicines yung i-invest natin para sa mga alaga natin. Tapos katulad nung sa tubig kanina, Make sure na yung lalagyanan natin ng pakakanan nila or yung tubigan nila, yung painin man, malinis bago tayo magbigay. Kasi useless din kung malinis nga yung tubig natin, malinis nga yung feeds natin. Madumi na yung paglalagyan natin before natin ibigay sa kanila. Proceed tayo dun sa number 4 natin which is yung vitamins. Yung vitamins mga kahabi, uh, 
suppose di regular basis nagbibigay tayo dapat pero mas marami sa atin ngayon yung mas nakakaalala na lang magpainom ng gabot kapag may sakit na yung mga alaga natin so for example ako personally ang as, ang pinaniniwalaan ko is yung prevention is better than cure so ibig sabihin guys before po magkasakit yung ibon bigyan mo na ng vitamins mas okay bumili ng vitamins kesa naman doon sa mga synthetic medicine na pinapainom natin. Imagine ang late lang ng internal organs sa mga ibon or ng mga ibang hayop para painumin mo ng matataas na milligrams na antibiotics. Tapos na naman sa pagbibigay ng vitamins, make sure na pasok sa, sa stage nila yun tsaka doon sa condition ng ibon. At the same time, doon sa needs din nila. Kasi importante yun mga kahabi. Baka mamaya hindi naman related or hindi naman tama para sa kanilang ibibigay natin vitamins. So, use this din yun. Yung sinasabi ko na pagbibigay ng vitamins, mga kahabi, huwag mo ibigay yung vitamins kapag may sakit na. Ibigay mo to to avoid or to prevent yung sakit. So, yun. Uh, proceed tayo sa number 5. Number 5 is yung regular flashing. So, yung regular flashing, for example, sa aso, may mga annual shots tayo na ginagawa. Meron tayong deworming na ginagawa. Meron din tayo mga kennel cough, uh, at kung ano na pa, mga 61 vaccine sa mga ibon meron din tayo nun, so may program tayo para doon, doon papasok yung deworming, yung prevention na paggamit ng mga synthetic medicine at the same time, yung conditioning na rin, kasi yung regular flashing sa ibon, ginagamit namin po, ako personally twice a year ko siya ginagamit, before and after breeding season, so bakit ko ginagawa yun, kasi unang una uh, iniiwasan ko silang magkasakit during the breeding season time at ayoko rin silang magkasakit after the breeding season. So, prevention din yun, pero hindi ko siya on a daily basis ginagawa. Hindi ako nagpapainom ng mga synthetic medicine on a daily basis. Okay? So, ang purpose ko nun is para matap mapatagal yung buhay ng ibon ko. At the same time, uh, more on natural way tayo magpapainom ng gamot. Ako kasi mas pro ako sa mga herbal medicines at vitamins compared sa mga synthetic medicines. But of course, may mga instances din na kailangan natin gumamit ng mga synthetic medicines like kapag uh, nakita natin na hindi na makuha sa herbal na medicine yung ibon or yung hayop, kailangan natin gamitan ng synthetic medicine na like yung mga antibiotics at yung mga iba-ibang produkto pa. Napakaraming produkto ng antibiotics ngayon at saka ng iba't iba, iba ibang gamot. Basically mga kabi, yun lang yung ginagawa ko sa pagmamanage ng loft natin, ng apiary at ng kennel. So medyo magastos siya kung iisipin. Kaya kung ikaw ngayon nag-iisip ka na mag-alaga at hindi mo naman kaya yung responsibility na ganyan, huwag ka na muna mag-alaga. Siguro uh, kailangan ready tayo or napag-ituna natin or napaghandaan natin yung mga bagay na kailangan natin gawin. Yun lang, maraming maraming salamat mga kahabi. Sana may natutunan kayo. If ever may mga suggestion kayo sa mga procedures na ginagawa ko, uh, comment nyo lang sa iba ba, babasahin ko yan, tapos aaralin din natin pare-pareho para mapare-parehas tayong matuto. Tapos sa susunod mga kahabi, itatapit din natin kung ano ba yung uh, implementations ko ng mga medicine na sinasabi ko kanina, kung paano ba tayo mag-disinfect ng law, at marami pang iba. So, abang-abang lang tayo sa mga upcoming videos natin. Maraming maraming salamat mga kami sa support ha. See you on my next video.